嗨，大家好，我是利友，欢迎来到全新改版的《信节情报》。从这一集开始呢，会加入各品牌的重点新闻同整，也希望调整心态之后的《信节情报》能够不受到现实影响，维持稳定的商品更新。如果你喜欢我做的情报同整的话，也别忘了要按赞跟订阅，也欢迎大家追踪我的 IG。首先来看的是，有多次合作关系的 m i s n o 跟 Binks 继续推出新的款式，在全新技术大底的跑鞋 Web Rider Beta 上，采用了大地色调的新款式。这款联名呢，除了选用天然材质来呈现沙漠的概念之外，鞋身上也使用了极具细节性的米色麻布编织材质，在棕色鞋面红色调的搭配上，更显得相得益彰。低调简约的风格为户外运动风带来更多的变化性，是一款兼具设计与舒适性。的联名款式预定在四月一号由日本病史相关的门市开卖。今年是扫萌 x T 6的十周年纪念，才刚发售鲜红配色 x T 6十周年版。接着就是与 a t o m o s 联名的 x T 6 for a t o m o s Stars Collide。这次合作呢是扫萌第一次跟球鞋店铺进行联名，以天体碰撞作为主题，将天体中分散的星辰融入鞋面设计。根据了解，这次的灵感呢是来自两千年代初期 a t o m o s 经常用于联名鞋款设计的新型图案，鞋垫上也采用了双方品牌的 logo 作为联名款的。识别这次的联名呢，预定在四月一号开始，在阿托摩斯的日本特色网站开放抽签，四月八号则会正式在阿托摩斯的店铺进行发售。日本街头服饰传奇品牌 b a p 为了庆祝品牌的三十周年，以及与 Adidas 的长期合作关系延续到二零二三年，发表了两款全新的联名运动鞋 Campus e i g h t i s 以及 Forum 84 Campus 的造型呢，采用了深色海军蓝绒面鞋身，标志性的 STA 条纹，沿着醒目的白色皮革廓形延伸，与 Dior Bape 品牌的鞋跟达到相互匹配。品牌的设计呢，也出现在鞋舌、金箔字母以及厚实的金色条纹上。帆布鞋底为这双鞋画上了圆满的句号。这款联名呢，已经于4月1号在 Bape 门市以及 Adidas 指定的店面进行开卖。至于 Forum 84的外形呢，则是。尚未公开。在过去六年 ，Travis Scott 跟 Jordan 品牌的联名一直都是球鞋市场上的焦点。每次的倒钩设计发表，也紧紧抓住了买家们的需求。为了将设计更推展到其他的鞋型上，这次的联名呢，也将会为这两个品牌的合作暂时画下句点。根据释出的情报，橄榄配色的低筒款将于四月二十六号发售女款以及儿童尺码。对此鞋款有兴趣的朋友，不妨再留意更多官方公布的讯息。克拉特宣布了他们即将退出的 Nike c l o t i s 的发布细节。这是向1972年原版 c l o t i s 致敬的第三款配色。鞋身的设计上仍然采用了从阴阳哲学以及武术为发想的概念，并于鞋后跟袖上白色的“功夫”二字。白色外鞋则是有鞋跟抽绳，印有阴阳标示的绳扣同样以蓝色呈现，同时并附上一组可拆式的鞋垫，让使用者左用后更显得舒适。这次的联名款。是呢，将于四月七号在特定的 Juice 门市开卖。先前大受好评的 LV 与 Nike Air Force One S 联名，这次由 LV 的公关团队成员公开了一款全新的配色，跟先前发表过的其他鞋款类似。在鞋面上有 LV 字母组合的印花，鞋面也完全采用双色绒面装饰。在其他地方 ，LV 的标志性细节也再再呈现出精品品牌在设计上的坚持。目前发售日还是未定。日本的滑板。运动员 Uto h o l i g o m e 在二零二零年夏季奥运的首届奥运会男子街头项目中夺得金牌，也是第一位在极限运动会上获得金牌的日本滑板运动员。二零二三年 ，Uto 会与 Nike 合作推出他的首款 SB Dunk Low。虽然配色背后的设计灵感还没有公布，全鞋以白色皮革为基础，与鞋面上可以看到采用灰色调的细节，搭配棕色鞋领、粉色鞋跟贴片以及绿色 logo。还能看到鞋色标志下的 Uto h o l i g o m e 字样，以及边边的交叉羽毛图案。这款联名呢，将采用特殊包装。并配有一双额外的鞋带，外传预定在8月发售。New Balance Tokyo Design Studio 在近日公布了全新一季的服饰设计，也带来了两款经由 Tokyo Design Studio 调教过的 Fresh Phone X m o t r a i l V3。m o t r a i l V3 不只是一款功能强大的越野跑鞋，具有 Fresh Phone 系列历史上最厚、最柔软的中底，同样采用 v i b e r n Mega Grip 大底，将稳定性与缓震的革命性舒适结合起来。原本运动型的鞋。
前面设计，在经过 Tokyo Design Studio 的色彩调教之后，变得更具有时尚感，也更能搭配本次推出的系列服饰。这两款跑鞋已经在三月三十一号于日本发售，据了解之后也会登陆美国。或是做全球性的开卖。今年一直有传闻 ，New Balance 要在三十周年纪念时，将九九八再度带回复刻的行列。近年初 Concept 跟 New Balance 联名的九九八样品鞋谍照释出之后，这次也在日本 Show Master 杂志的封面上正式公开了 Kiss 跟 New Balance 即将推出的两款九九八联名。外传的型号呢是 Kiss 惯用的 KT One 以及 KH One。这两款九九八分别采用了橘色跟红色作为主调，目前发售日还是未定。色调来推测的话，或许会落在今年的夏季。从去年年中开始，一直有新色上市的1 9 0 6 R， 最近也终于公布了 Emilion 豆的联名款式，在鞋身上采用了 Emilion 豆经典的绿色色调搭配白色的网布，除了有特盒之外，也会附上专属的同色系鞋带。另外 ，Teddy s a n d i s 也在他的 IG 线动上公开了另外一款绿色的8 6 0 V2 的照片。除了鞋头柱的色块不一样之外，其他的配色都跟 Emilion。用豆联名的一九零六 R 采用相同的色调设计。据先前 Teddy s a n d i s 曝光的照片看来，这次的八六零 V2 呢会有红、蓝、绿三款配色的设计。照往例是会由 M 六用豆网站进行首播的抽签贩售。目前一九零六 R 预定在四月开卖，而八六零 V2 的发售时间仍有待官方公布。跟 New Balance 合作多次的 Joe f r e s h g o o d 新联名款式也带来了跟过去色调完全不同的迷彩设计。这次的迷彩图案除了是全新开发之外，联名的鞋款则是会有两款六一零的款式，以不同的主色调来呈现。同时也会推出一款同样迷彩设计的雷尼尔靴。Joe f r e s h g o o d 也在近日公开了具有相同设计语言的联名服饰，目前预定发售日会是落在今年的四月。另外，在网络上也有流传着一张照片，在 Bodegas。设计的服饰图片一角，看到一双新配色的六一零款式，网友们就在猜测说，这可能是 b o d e g a 要推出的六一零联名。详细的情报还有待官方的正式宣布。从不断推新色以及联名来看。六一零会是今年 New Balance 主打 Sports Style 的款式。这样的发表了他们跟 Reebok 的第五次合作，也是第三次使用 Club C 这一款鞋款。从公开图面可以看到，对比前几次的联名，针对内底以及外底进行了简单的单人色调改变，采用全平面的鞋身以及侧边添加了这样的 logo， 让鞋子更符合现代背景下的实用主义性质。这次联名将由这样的在四月六号开卖。以上就是今天这集的联名情报同整。对全新改版的新年情报有任何的看法，也请留言发表您的意见。如果你喜欢我的影片，也别忘了要按赞、订阅、分享，也欢迎追踪我的 Instagram。我们下次见，拜拜。